La idea es esta. El tema de hoy, interactuando, venimos hablando de los fetiches o cábalas cristianas. Uh -huh. Cristianos cabalosos. Sí. Por ejemplo, hay gente que no le gusta que le pongan la mano a su Biblia. Uh -huh. Porque de eso no le conviene, se le va la unción. Hay gente caballo, el dominicano, ¿eh? No, 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 no. Esa es una cábala cristiana que la, he vi, que la he visto con mucha gente. Muchachos, cuidado con mi Biblia. Si me le pone la mano, si me la mueve de ahí. ¡Ay, se me cayó la Biblia! Eh, Pudiera ser una cábala que hay cristianos que para todo es aceite, aceite, aceite. ¡Ay, qué tema acabo que, usted que, de tocar, hermano! ¡Ay, qué tema! ¿Qué es? ¿Qué es para todo ay, aceite? ¡Ay, qué tema acabo usted Sufren usar. de colesterol. Que, ¡Ay, de ay, colesterol, ay, ay, ay! ay están llenos de grasa. Ay, aceite, ay, aceite. ¡Ay, ay, ay, ay! Un gel en la casa, un gel en los vehículos, un gel hasta los celulares le ponen aceite para reprenderle los demonios. Eso no es una cábala. Bueno. Es un aceite cabaloso. Bueno, 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 bueno. Yo no sé qué decir. Salvador Batista con nosotros. Gracias a Salvador por Dice, estar en sintonía con nosotros, bendiciones, bendiciones. Salvador, gracias gracias por estar en sintonía en Lidania pastor, he visto miembros de, de iglesia ponerse el saco del pastor, luego de terminar el culto, ajá, mira ahí cábalas cristianas cosas que nosotros prácticas que hacemos los cristianos que tienen que ver como como fetiche, que tienen que ver con cábala, que tienen que ver con supersticiones supersticiones y, y pudiera ser que esos son puntos de idolatría también. Bueno, hay, hay, hay cosas que pueden confundir también. Por ejemplo, eso que, se, que dice Lidania eh, puede ser algo también que confunda. Y que hoy, hoy en día se está volviendo de moda. Por ejemplo, los famosos mantos. Los mantos. Hay quienes eh, andan echando manto, tirando manto, comprando manto, vendiendo manto. Uh -huh. son, son, son mercaderes. Ay, Dios mío. Y eso está muy de moda hoy, hoy día, gente que anda echando manto y comprando manto y echando manto y cuántos mantos, Dios mío. Está fuerte el asunto. Pero vamos a hablar de fetiches o de cábalas que son realmente cristianas. Por ejemplo, uh -huh. una de ellas, gente que en la iglesia compró una silla y no se siente en otra silla si no en esa. Porque si no en esa silla ya no siente la presencia de Dios. Porque si no en esa silla, ay. ella no recibe. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Uno tiene que oír cosas en el evangelio, varón. Conozco gente que si tú lo mueves de esa silla, mejor se van del templo. Wow. No, porque esa silla es mía. Ahí es que yo me siento toda la vida. Y si me mueven de ahí, me voy. Eh, Shelly Reynoso Pero, dice, entré ahora, ¿cuál es el tema? El tema de hoy es fetiches que se usan en medio de los creyentes, o sea, supersticiones evangélicas. Uh -huh. Por ejemplo, la superstición de que si no es el pastor que oró por ti, Dios no hará nada por ti. La superstición de ponerte el saco del pastor después de predicar para que se te pegue la unción. La superstición de agarrar el micrófono... Bajo, bajo, para sentir el espíritu. Para sen el sentir micrófono... el espíritu. Ay, santísimo. Ay, Dios mío. Dice, eh, dice aquí, a veces hay que hacer, eh, hacen cosas deshonestas para recibir la supuesta unción o, 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 eh, del pastor. O sea, hacen cosas honestas. Hay iglesias que no solo se, eh, es ponerse el saco, a veces... Hay, hay que hacer cosas deshonestas con el pastor. Con el pastor. Ay. Dicen aquí. Boy, eh, cosas deshonestas. Multa para Shirley, dice. Johnny, Johnny la multó, su propio hermano ahí. Multa para Shirley. Señores, miren, esto es un, un juego. A veces, a veces nosotros creemos que los cristianos no tienen supersticiones. Y sí tenemos muchas supersticiones. Gente cosas que, que se no pone, son bíblicas. Gente que se pone la corbata del pastor para recibir el poder. Pero es, un, es un, 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 los muñequitos, es, es, es superhéroe, 
que, eso, que, que hay muchos superhéroes en el cristianismo. No, no, no. Si la no. corbata recibe el poder, sí. la vara recibe el poder. Sí, sí. Oye, es un tema complejo. Eso, Pero la bastante. iglesia no quiere hablar porque hay tantas prácticas que uno entiende que, que pudieran ser normales y son un lío. Mm. Eh, dice eso que se ponen eh, los sacos de sus pastores. Hay que darle una pela de calzón, de calzón quitado. quitado, dice Wendy. Wendy no está fácil. Le digo esto porque hablamos de las... De la, el dominicano es muy supersticioso o el hispanoamericano es muy supersticioso. Pero en las iglesias hay gente que tiene su superstición también. Sí. El pastor Radamel no es un cuento de que... Yo me reí mucho. De que... Eh, de una hermana que le habló de que... Ella iba a, la, iba a una congregación... De que... Para, la, para ofrendar tú tenías que abrir un salmo. Uh -huh. Y conforme al salmo que te cayera en la Biblia... Tenía que dar ese monto de ofrenda. Por ejemplo, si te caía el Salmo 150, que es el último, te daba 150. 150 dólares. Oh. Sí. Y el pastor relajando. Decía, ah, no, pues yo voy a abrir la Biblia que es Salmo 1. Qué lío, ¿eh? Porque hay, que, hay, hay, hay supersticiones que a veces se enseñan desde el púlpito. Sí. Sí. Lamentablemente. ¿Qué dice yo? Eh, dice, eh, eh, ah, eh, Shelly dice, yo estaba en el tabernáculo, como dice Luisa Pérez. Ah, sí, está eh, bien, está bien, Johnny está bien. Echeverría dice, y si el pastor no tiene corbata, ¿qué hacemos? Bueno, te pone el saco. La corbata, eh, dice, la corbata del pastor. Ajá. Naví le envía un audio, Elida eh, eh, nos escribe y dice, eh, Dios le bendiga, si el pastor no predica, no me gusta ir a la iglesia, esa es otra. Ese es otro, otro punto que tiene que ver mucho con la enseñanza. Eh, hemos mal, mal acostumbrado a la iglesia a que solamente escuche a una sola voz. Entonces, si no es el pastor X o Y, la iglesia se vacía, la iglesia no va. Dice Eridania, Elidania Batista, yo durante un tiempo pensé que eso era verdad, verdad, que hasta la silla donde se sentaba el pastor tenía la unción del pastor. Ay Dios mío, cuántas cosas que el Señor aclaró después que conozco, eh, lo conozco a ustedes y me pongo a leer la Biblia. <risa> Cosas que uno, cosas que uno entiende que son, sí, que son eh, sí. eh, de Dios muchas veces y otras que nos han enseñado mal. Eh, o sea, si el hermano de al lado Dios le reveló que, que brinque, a mí, eh, eh, yo no tengo que comportarme igual que él. Yo tengo que ver por la palabra, como mi, mi relación con Dios. Eh, hay manifestaciones eh, que son imitadas. Uh -huh. Y no son reveladas por el Espíritu También. Entonces eso se convierte al final en una, eh, en una superstición O un uh -huh. fetiche Porque tú entiendes eh, que todo el mundo tiene que hacer lo mismo que tú haces Por ejemplo, yo siempre he querido hablar en lengua Y no lo, no, nunca he hablado en lengua sí. Pero yo no, no ando practicando como para, para que ese ay, día ay, ay, tú no Para sabes, que llegue ese día Tú no sabes qué de, tema de, de, tú estás de, tocando de, ahora y, y es algo que ay, yo... Ay, ay, tú, has tocado, o sea, tú has tocado dos teclas no hoy. Yo no dos le pedí. teclas has tocado hoy, pero dos teclas incómodas. Yo no le he pedido al Señor, porque dice que si tú anhelas algún don, tú lo pidas al Señor. Y el pero, Señor te lo dará. Pero el Señor te lo dará, pero yo entiendo algo, que si nos estamos comunicando bien con este lenguaje, el Señor es soberano, Él puede hacer como Lo que pasa es que hay otro enfoque doctrinal que hace que hace énfasis en que si tú no tienes el don de lengua, tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Cosas que se pueden Esas refutar. Esas son una superstición. No, 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 no. Y, se, y se pueden refutar por la Biblia eso también. Sí. Se puede refutar bíblicamente eso también. Porque la, la glosolalia que habla en el libro de, de los hechos no habla de lenguas angélicas, habla de lenguas humanas. No fue lenguas angelicales la que, la, la que le, le aparecieron a los, a los discípulos en el capítulo 2 de los hechos. O sea... La, 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 lo que pasó ahí Ellos pero va, varios idiomas idiomas, idiomas terrenales porque la, todos los, los elamitas sí. los partos los medas sí. lo entendían sí entonces se entendían, uno se con entendían uno con otro las maravillas de Dios se anunciaban en otras lenguas pero eh, hay un sobreénfasis en ese don que me compartió una hermana en estos días que a mí me llegó me, me preocupó bastante que hasta la forzan a hablar en lengua 
la, 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 la forzan a la reunión. Y, y eso es lo peligroso. Incluso, si no, eh, vuelvo a lo mismo. Eso es un tipo de las cosas que salen de los púlpitos que se le enseñan al pueblo y el pueblo que no tiene carácter, no tiene profundidad en la palabra, cree que eso es así y no necesariamente eso es así. Eso es una enseñanza que está desviada. Pero hay otro extremo que hay que cuidar, pastor. Hay gente que entiende que el que está hablando en lengua eh, eh, no es de Dios. Ahora, porque sí, hay los, dos los, extremos. Los extremos. Hay los dos extremos. extremos. Mm. Nosotros, por ejemplo... Le damos libertad al espíritu. Uh -huh. Libertad que el espíritu, si tomó una gente y está hablando en lengua, eso, eso es algo que, que es Dios con esa persona. Uh -huh. Y normalmente entiendo que el Señor tiene gente que está interpretando. Yo no me. No, o no, esa persona, no, o esa o persona es ejemplo, edificada en, 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 para sí. Pero lo, ide, lo que la Biblia ordena es que el que habla en lenguas a, di, a sí mismo se edifica. Sí. Y si no hay quien interprete, mejor que no lo hable. Mejor que no lo hable. Pero si también el que la recibe puede transmitir a la iglesia lo que recibe, mejor todavía. Eso, eso es lo correcto. Eso pero, es lo correcto pero, porque eso es para edificar. Pero hay gente que cuando oye uno hablando en lengua, le den la madre y lo sataniza también. Como quiere y mal. lo fanatiza. Entonces hay que, hay que saber, ser sabio con estas cosas espirituales que son tan complejas porque a uno lo han enseñado tan mal. La religión, eh, todo ese, todos esos rudimentos que tra, eh, trajimos de, de la antigüedad, nos la han soltado aquí y andamos como chivos sin ley. Eh, eh, interpretando cosas que no son de Dios y creyendo que son de Dios. A mí lo que más, por ejemplo, ese, ese vuelvo a lo mismo al concepto de, 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 de ciertas prácticas que se pueden volver superstición. Por ejemplo, una superstición muy doctrinal es que si tú no hablas en lengua, tú no tienes el Espíritu Santo. Es una superstición doctrinal. O sea, se enseña así. Y también es una superstición doctrinal que tú tienes que hablar en lengua para decir que tienes el Espíritu Santo. Sí. Bíblicamente las dos se pueden demostrar, pero a cada uno le, le es dada la manifestación del Espíritu, como dice la Biblia, como Dios quiso y para edificación. No hay que imponerlo. Y ahí es donde viene el punto del choque doctrinal, por ejemplo, que me decía una hermana, que ella la obligaban a hablar en lenguas. Mm. Entonces ella, en, en, en medio de la presión de la obligación, ella se ponía a repetir lo que el lado repetía. Y, y, y es parte de, de, un, de, un, de, un, de una cábala evangélica. Por ejemplo, para mí es una cábala evangélica creer que porque una gente habla en lengua es superior al que no habla en lengua. Aquí dicen, una vez escuché un comercial que, que había una institución que iba a enseñar Varias cosas bíblicas y entre ellas hablar en lengua. <risa> ya usted sabe cómo está. Qué dice aquí, uh, dice Julián Núñez, algunos hermanos que les dan pañuelo a, lo, a los evangelistas que visitan las iglesias para que esto lo tomaran en sus manos y lo bendijeran en oración. Luego llevar el pañuelo a, a enfermos que no podían ir a la iglesia para que lo pusieran sobre sus cuerpos y ser sanados. Yo le quiero decir a Julián que no solamente se lo dan, algunos lo venden, venden pañuelos. ¿Venden ungidos. pañuelos? Sí, pañuelos ungidos. <risa> lo, eh, lo venden. Lo, de pañuelos, lo, <risa> pero lo venden. Dios mío, lo venden cosas. también. Ah, sí, eh, el problema del agua bendita, por ejemplo, para los evangélicos. En, en un gran porcentaje, por falta de conocimiento, usan el aceite como agua bendita. Es, exactamente. Sí, el uso del aceite tiene un uso muy santo, muy, muy santo, pero como no tenemos agua bendita ahora, usamos aceite. Pues, si los católicos donde quieran, tú le echando agua bendita. Ese es el problema, ese es el problema. Para, y, y la usamos como un fetiche. Para un creyente católico, el agua bendita es fundamental. Ah, no, claro. Pero para un, resguardo, un evangélico, un resguardo, un, resguardo, un resguardo. Pero para un evangélico, tener un chin de aceite en la casa, no está mal. 
Entonces eso es lo mismo, eh, eso es lo mismo. A mí me han llevado botellas de aceite, dije, para que se las unja. Ajá. Y he tenido que darle, mira, de, cátedra de, a la gente para explicarle, para que entiendan. Para, y no hay un mango para, para un para, para que entiendan, y ha sido Oiga, un rebú para que entiendan. Es un lío. No. Eh, dice, si andamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y las supersticiones también, dice Johnny eh, Shelly Reynoso. Tenemos un audio, vamos a escucharlo, por Bendiciones, favor. Bendiciones, pastores, ¿cómo están? Dios les bendiga. Anoche pude ver un pequeño video que subieron a Facebook, una pastora sentada en una silla y los miembros de la iglesia eh, pasándole la mano en los pies, se quitó los zapatos y ella decía que, se pasen, que le pasen la mano en los pies para que reciba el Espíritu Santo. Oiga eso. <risa> Oye eso. Señores, uno, uno va a ver cosas que Gracias está a Dios bien. que no recibamos. Que... Uno va a tener que oír cosas en esta vida. Ab y abra Nandes, abran los dice, ojos y leen la Biblia, porque de verdad. De decir amén a la ligera, muchas veces sin entendimiento. Eso es un cliché. Eso es un cliché que mucha gente tiene de decir amén sin, sin antes saber a qué le dice amén. Entonces lo hacen ya como, un, como una rutina, algo rutinario, que no, no tiene un peso. Ah, eh, eh, saluda a Enrique Nova, se, que nos saluda. Sí, iba a decir saluda a Agua Bendita. <risa> no. Es eh, Enrique Nova, mi hermano. No, 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 ese es un siervo. <risa> sí. Un agua, eh, un, un agua que... Ve, eh, ve. Un tal profeta de que, que saca demonios. Bueno, un agua que saca demonios. Yo no voy a decir le nada de diciendo, eso. Le estoy diciendo que están apareciendo al paso. <risa> Vuelvo a lo mismo. Y eso que decía, creo que Nabil fue que escribió, Nabil fue que envió el audio. Eh, eh, gente, pastores que se ponen, que se, se ponen a hacer su lío en los púlpitos, entendiendo que eso es de Dios, y vienen a dañar el, el pueblo. Entonces, el pueblo mal instruido va a seguir dañando eh, la generación. Mira, y por yo, eso yo, hay tantas cosas. No oye cosas. Yo oí de un, de un, de un hermano que se, que se llama, que le dicen apóstol, que él necesitaba un dinero y él llevó unos libros a la iglesia para venderlo. Uh -huh. Era un evento grande. Y dijo, yo necesito tanto. Necesito, y trajo unas cajas de libros allá para que se vendan. No es que ustedes me lo van a ofrendar, que ustedes van a comprar el libro, nada más. Ustedes van a ser muy edificados y me van a ayudar a, a lograr el objetivo que tenemos. ¿Y la iglesia entera compró el libro? ¡Wow! ¿Cuánta, ¿Cuántas diabluras? Porque, ¿tú sabes cuál es el problema, Felipe? El problema es literalmente instrucción, la falta de instrucción. Hay gente que hace lo que el otro hace, pero sin tener una instrucción, una instrucción. Otra cosa que ha pasado con la iglesia, que la iglesia se ha dejado más arrastrar por los dones del Espíritu que por los frutos del Espíritu. Entonces, vemos una gente que ora por los enfermos y se sanan y le caemos atrás. Pero hay muchísimos brujos que hacen eso también. ¿O acaso los brujos de la corte de Faraón no hacían milagros? Muchísimo. Entonces, un milagro no puede ser lo que... Incluso Jesús era tan contrario a esas cosas que Jesús decía, lo que yo hago, por favor, no se lo digan a nadie. Cuando sanaba un enfermo, le decía, no lo digan, por favor, no lo digan. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el mundo me conozca como un curandero. Yo, yo no quiero que el mundo se acerque a mí como un curandero. Y lamentablemente, la iglesia se, eh, o las iglesias están llenas de gente que ven a Dios como un curandero. Como un curandero. Y no, no como, solamente no, no a Dios, rey, a los lo, lo, rey y señor. A los pastores lo están. Eh, eh, la iglesia, la iglesia que no está instruida, lo está viendo como curanderos. Eh, la en el antiguo dice algo muy interesante, aquí lo voy a leer. Dice: Qué bueno que ustedes tocaron eh, ese tema. Ese es Elida. Donde, eh, eh, el, Elidania. El, el, Elidania, Elidania. Dice: Yo estaba. Eh, donde yo estaba. Quería hablar en que, lengua. Quería hablar en lengua eh, quería más hablar en lengua que hacer la voluntad de Dios O sea, era un afán de hablar en lengua uh -huh. Y cuando llegué a la iglesia entonces eh, Y vi que no habían esos movimientos Y entonces eh, dice donde Todo el mundo comenzaba. Y ahí me di cuenta donde estaba metida pero la gloria es de Dios que pude aclarar mis dudas. El año el antiguo escribe también y dice, el día eh, del retiro yo esperaba que el pastor Rafi me orara, eh, me orara y Dios 
en ese mismo momento corri me corrigió por medio del pastor Luis que él me decía que papá Dios me mostraba en eh, muchas ocasiones a él, a, a, a él santo, uh, santo remedio para mí. Eh, vamos a recibir la José llamadita. Iris, la doctora, bendiciones. Gracias por estar haciendo. Compartan el link porque ustedes pueden hacer que otros también sean edificados. Hay mucha gente que está saliendo de muchas dudas y de muchas tramas que el enemigo les ha vendido como, como prácticas genuinas y son falsas. Adelante, Clemente. Estamos bien, Clemente, con hambre. Yo también. Bueno, muchachos. Fuerte, que es una mínima parte de los cristianos, la mayoría, que están modificados. Es una mínima parte. Hay con la fuerza, lo que yo digo, que hay cristianos raros, hay cristianos raros. Uh -huh. Porque si saben los preceptos, si saben, saben ellos la Biblia ya. ¿Qué es lo que buscan con vaina? Muchas gracias, muchas gracias. Dicen aquí que un, eh, un pastor, pastor llevó a la iglesia a comer hierba. Sí, para ser sanado, eso fue en África. Todavía la revelación no la tiene. No, tú oye, tú vas a oír, tú vas a oír más cosas de ahí. Tú vas a oír más cosas de ahí. Eh, por ejemplo, comprar, eh, comprar el círculo íntimo pastoral, los escuderos tienen que pagar para ser escuderos. No, eh, no sé. Sí, ya. sí. Tienen, hay una hay cuota, dar... hay una cuota, sí. Varón. ¿Pero qué usted cree? ¿Usted cree que estamos... Eh, varón, estamos a la venida de Cristo ya. Dios mío. Oye, para tú silla. sentarte en una silla preferencial, en ciertos lugares tú tienes que tener una membresía, porque esas sillas son las que salen en televisión, las que salen en los programas, y ahí no puede salir gente fe y desaliñada. ¡Ay, Dios mío! Entonces tú tienes que dar, tú tienes que cantearte para que te vean. Entonces hay un, hay un concepto tan equivocado... Y yo no sé cómo dice el pastor Francis. Francis dice algo que yo me río mucho con él. Dice, ¿por qué Biblia que están leyendo? Está fuerte la ¿Qué suerte. Biblia que le están enseñando a este pueblo que para ser escudero del pastor hay que pagar? O de la pastora hay que pagar. Pero lo primero que en el Nuevo Testamento nadie es escudero. En lo segundo es que los apóstoles no tenían escudero. Los escuderos lo tenían los reyes. Y yo no sé si yo estoy equivocado. No estamos en ninguna monarquía. El único monarca de la iglesia se llama Cristo. A mí este tema me, 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 me pone un poquito incómodo porque yo veo las ovejas llevadas como ovejas al trasquiladero donde la manipulan, la usan, la pisotean, se burlan de ella y le, y le venden un concepto tan equivocado de la paternidad, de las coberturas y gente que literalmente no tiene la más mínima idea, claridad de lo que es una paternidad, de lo que es una cobertura. Anda comprando cobertura comprándola, ¿cuánto? Por ejemplo, en Puerto Rico, señores, yo vi algo en Puerto Rico, en un hotel grande de Puerto Rico, donde habían dos tipos de coberturas, cobertura pastoral y cobertura congregacional. La pastoral es donde yo, como pastor, tengo que mandarle mis diezmos a ese apóstol. O si yo pongo mi iglesia bajo esa cobertura, tengo que mandarle los diezmos de diezmos de mi iglesia a esa cobertura. Y tú lo ves como si fueran borregos que son llevados a un trasquiladero. La gente haciendo fila. Ay, Dios mío. Y tú ves pastores pasando hambre, pasando hambre, pasando hambre y vergüenza, que no tienen ni con qué pagar el templo, que dicen que su orgullo es que yo estoy bajo la cobertura del apóstol fulano o del apóstol a fulano. En Puerto Rico solo vi yo, a mí no me lo, me lo tienen que contar. Bueno. Entonces, eh, dolorosamente hay como, como unos fetiches humanos todavía, todavía en la iglesia del Señor que hacen que la iglesia todavía como que tenga que ser revisada a la luz. Si es cristianismo o estamos siguiendo hombres, o estamos detrás de, 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 del manto del hombre. Ansor Pérez de la Rosa dice, yo vi en una película que decía que no se podía orar por alguien que no estaba bautizado o, 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 no, o que no pertenecía a la iglesia. Y yo me quedé sorprendido de esa enseñanza. Bueno, eso es testigo de Jehová. Esa enseñanza pudo haber sido testigo de Jehová. No te, no te sorprendas de eso. Mi hermano, me, eh, dice Laine, mi hermano me envió un video diciendo 200 hermanos apost 
aportarán 20 dólares para recibir la bendición. Y, con y hasta con tarjeta de crédito aceptada. Ese es un tema que vamos a tocar aquí, el, hecho de los, el uso de los verifón en las iglesias. Eso se está volviendo viral también. Nosotros tocamos temas de relajo y nos reímos muchísimo, pero son temas serios que la mucha gente, por eso los religiosos no quieren... Es que la gente cree que religioso nada más es aquel que anda con la falda larga y que no se peina. Pero hay muchísimos religiosos modernos que también tienen, eh, tienen buenos carros, tienen buenas casas, eh, tienen buenos relojes, tienen bueno, buenas, buenas eh, camisas y buenos trajes, y son religiosos igualitos, hacen exactamente lo mismo, con otro, con, otro, con otro estilo, con más altura. Dice Wendy que las iglesias que eh, imponen a sus miembros que deben hablar en lengua, lo están haciendo pecar porque eh, son lenguas falsas. Completamente. Porque cualquiera puede decir, Rambo, eh, Rambo saca la bazuca. Bueno. El punto es que volvemos otra vez a la superstición. Hay una superstición de que el cristiano que no habla lenguas no tiene el Espíritu Santo. Y te lo enseñan como doctrina. Pero que la glosolalia en Hechos capítulo 2 no eran lenguas angélicas, eran lenguas humanas. En la Biblia habla de un hombre que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Igual que Jesús. En un sentido que fue Juan el Bautista. Y la Biblia no registra a Juan el Bautista que habló en lengua. Por eso los bautistas no, no, no creen en el don de lengua. Mm. <risa> Fanny Rosario dice, eh, buenas tardes, bendiciones, tremendo tema. Y eh, Delis Núñez dice, ustedes son valientes, Dios lo guarde y lo cubra con el Espíritu Santo. Hay, much, hay, mucho, eh, que, hay muchos que no le agarrada eh, que el pueblo despierte. El pueblo despierte. Sí, mientras más ignorante es el pueblo, más fácil es de engañar. Ese es, ese es el punto por el cual la madurez espiritual tiene que venir a la iglesia. Porque mientras más niñas la iglesia, más fácil le engañan. Mientras más niñas la iglesia, más fácil le engañan. Mientras más niñas la iglesia, más fácil le engañan. Ese es, el, ese es el dolor que nos debe dar a los ministros de ver tantos niños espirituales manipulados por hombres y mujeres que tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia con sus actos, con sus actos. La paternidad no es para abusar de, las, de los hijos espirituales, no es para violarlos. La paternidad no es para manipularlos, la, la paternidad no es para maltratarlos, la paternidad no es para humillarlos. Y eso es lo que en los años, yo no nací ayer ya, yo, ya yo tengo 23 en el ministerio y 28 en el evangelio y he viajado a las naciones y he conocido hombres de dimensiones espirituales de carácter y he conocido muchos falsos también que salen en televisión, que escriben libros, que andan echando mantos y andan cobrando diezmos y tienen 800 iglesias bajo su cobertura y hay cientos de pastores de eso que están pasando hambre. Hambre, hambre literal. Yo no estoy hablando hambre de, de palabra, hambre literal, que no tienen con qué comer, pero su, se dan el lujo de decir que ellos son de, de la cobertura de fulano de tal. ¿Se regó el pastor? No, eh... me regó el pastor no. Es que este es, este es un tema de lo mismo que hemos estado hablando. Hay mucha inmadurez en la iglesia y la iglesia compra este tipo de supersticiones. Por ejemplo, que tú eres, tú eres de la red apostólica de fulano. Tú tienes más unción que fulano porque tú eres de la red apostólica de fulano. Ay, Yo vengo de la iglesia de fulano. Amado, miren, el líder más grande que ha pisado esta tierra se llama Jesucristo. Y Judas estaba con él. No depende del maestro, depende del corazón del discípulo. Hmm. Hay muchos que andan comprando coberturas y que se creen que porque tienen coberturas de tal o de cual son mejores que todo el mundo y se equivocaron medio a medio porque no tienen corazón. Lo primero que son ignorantes de la palabra. Lo segundo es que la, 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 las coberturas no se venden. Lo tercero es que el que, el que anda comprando cobertura es, es como el que anda buscando un papá. Y que yo sepa, los hijos no escogen a los padres. Si usted quiere, me voy a un debate bíblico con cualquiera. Me de, en esto con cualquiera, llama a su pastor, a su pastora, para que me explique a mí dónde un, un hijo escoge a un padre. ¿Dónde en la Biblia un hijo escoge a un padre? Nunca ha sido así. Siempre ha sido el padre escoge a los hijos. Pero hoy en día hay tanta gente inmadura, tantos nepios y paidiones en los púlpitos, que andan comprando ser hijos, comprando ser hijos. 
y dando dinero para que lo tomen como hijos y dando dinero para que lo hagan miembro de la red apostólica, cosa que es antibíblico, 100% antibíblico. Y eso también es una de las, de las cábalas evangélicas o de las mismas supersticiones. No, ya yo, eh, mi iglesia va a crecer porque yo ahora soy, estoy bajo la cobertura del apóstol fulano que tiene tantos miles de miembros y salen enlaces y vende libros y qué sé yo cuánto. Por eso mi iglesia va a crecer. Eso es un disparate. Eso es un disparate mayúsculo. Bueno, dice Maribel, Dios mío, pero ¿cuántas cosas tiene uno que escuchar? Hay muchos que juegan a la iglesia. Eh, dice que tenemos que orar y ayunar para que Dios eh, lo siga, lo dice. Los use y recibamos una buena instrucción. Amén. Gaspar Hernández dice, bendiciones, un día fue un pastor... Eh, que solo hablaba de pro, prosperidad y pedía, y de 500, pedía y de 500 y de mil para ser bendecido para ser... no 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 Dios mío. y vuelvo a lo mismo son supersticiones son clichés que se venden que se meten al pueblo y salen a veces de los mismos púlpitos por eso este programa no, no va a ser un programa común en el sentido porque el pueblo puede, puede expresarse puede decir lo que, lo que quiera si esté de acuerdo o no Vamos a respetarnos, pero hay cosas que a uno en el contexto de lo que es de lo que es uno ya en el Señor, en los años del Evangelio que uno ve, que uno dice Cristo está a la puerta, definitivamente el Señor tiene que estar cerquitita ya, porque ya uno, uno, ha, per, uno ha perdido la capacidad de asombro. La ignorancia bíblica es, a, es rampante, cuánta gente que ignora las Escrituras, que ignora el espíritu recto de la Biblia, Dios mío, cuánta gente que se autollama, se autounge, se autoproclama. Entonces, como esto es un asunto de, de que el que tenga más, más eh, manipulación entre los dedos, por ejemplo, un genuino apóstol no es verdad que va a permitir que alguien venga y le diga, yo soy hijo suyo. Hmm. Ansor Pérez de la Rosa dice, pastor, yo pienso que esas personas que entran al evangelio y, y lo hacen y lo embarran, eh, dice, eh, embarran sus vidas y más peor que cuando estaban en el mundo, eh, más peor que cuando estaban en el mundo. A veces pienso que era mejor que se quedaran en el mundo. Fanny Rosario dice, amén, Elida, Elidania habla otra vez y dice, pastor, eh, la gracia de Dios... Eh, por su vida porque le da la palabra para hablar eh, a este, de este tema Dios aún está sanándome pero hay muchos heridos eh, por el, tema, por de el tema de la paternidad en las iglesias sí pero heridos por quién Carmen por Moreno su dice por sus propios padres heridos por sus propios padres eso no debe ser no se supone que el padre esté, esté para herir a los hijos se supone que el padre esté para orientar a los hijos. Se supone que el padre debe estar para cuidar a los hijos, no para esclavizarlos. Ansor dice que es el que el pueblo no quiere estudiar la Biblia. Eh, el Aine dice que usted está regado. Dice no, yo no eh, Elidania otra vez, pastor. Eh, ah, ok, ya leímos. Dice eh, Janeris Morales. ¿Cuál es, ¿Cuál el, es tema? el tema de hoy? Eh, me conecté ahora. Bueno, estamos tendrá, hablando... tendrá, tendrá que ver el programa sí. porque ya estamos terminados. Eh, no sí, ya, ya nos pasamos. Gladys Este Reynoso dice, dice hola. hola. El Aine eh, opina otra vez y dice, yo fui a una iglesia donde el pastor decía, a la hora de la ofrenda, decía que no se escuchara, eh, que o no sea, se escuchara. Que, o sea, que fueran papeletas. Que, lamentablemente embonado, eh, 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 es embonado. <risa> Gladys Este Reynoso dice, Dios le bendiga a mis hermanos. Estaban, estaban perdidos. Ah, porque no, no vinimos, vinimos ayer. ayer. Bueno, bueno, llegó el tiempo final del programa, pero usted, usted, es que me regué. usted se regó. No, no. Y ya. por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No dejemos enfriar el amor, mis hermanos. Dios tiene un pueblo. Eh, yo, yo creo, tú sabes cuál es eh, el punto del, del, del cual a mí me hace hablar a veces así, es que yo pienso mucho en las ovejas. Pienso mucho en qué, en qué condición, por ejemplo, puede sentirse una oveja que pone su confianza en un líder espiritual que le está violando. Es un lío. Le está violando, yo no hablo sexualmente, le está violando emocionalmente, sí, espiritualmente. Sí. ¿Tú sabes por qué? Mira, lo primero es, es que si se van a otra iglesia, lo hace sentir una basura. Si una persona de esas se va a otra iglesia y visita otra iglesia, aunque sea de visita, lo hace sentir 
que tú eres una basura. Bueno. Entonces, eh, eh, Jesús no murió por, por, por una iglesia basura. Aunque éramos basuras antes de él, pero después de él somos redimidos y llamados santos. Si un hermano visita una iglesia u otra iglesia, porque vaya a otra iglesia ya por eso el hermano se degradó. El hermano se fue al mundo, el hermano perdió eh, la primogenitura. Y eso es uno de los puntos de los fetiches o de las, de, 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 de las maquinaciones espirituales que pueden ser supersticiones, que le venden. No, es que si tú te mueves de aquí, eso me lo dijeron a mí. Yo puedo hablar de eso con, con, con propiedad. A mí me dijeron que si yo me iba de la iglesia donde yo estaba, me moría a los seis meses. Y ya vamos por 23. 25 años va a ser. Ay, Dios mío. Señores, terminó el tiempo. 23, Nosotros... 23 años, casi 24 años. Sí. Antes de que la iglesia... Nosotros nacimos con una célula, la iglesia tiene 23 años. Me dijeron eso, si te vas de aquí, el que se vaya de esta iglesia, el Señor lo va a matar. Y así, y oye, oye, al, Bien, el Señor mío. lo va a matar. Y te, y te meten un miedo, y tú como ignorante de la palabra, y tú como hey, desconocedor de la palabra, te, me, te meten ese miedo. Hasta que yo conocí un hombre de Dios, de, de este hombre de Dios que tiene pantalones, y me dijo, mm. mira, un pastor amigo cubano me dijo, tú no hiciste un pacto de muerte, tú hiciste un pacto de vida con Cristo, y tú no vas a salir de esta iglesia a irte a abrir una discoteca, tú vas a empezar a servir al Señor en tu casa, con tu familia, y tú vas a comer un pan espiritual que le va a dar crecimiento a un pueblo. Han pasado 23 años y aquí estamos, todavía, todavía. Digo, yo no sé si, 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 para, si, para, a esos, si para esos hermanos, eh, ya yo estoy eh, en, en, en qué lugar, en el purgatorio. Bueno, o en, está feo o, para la foto. O en el infierno. Porque es que eso es una de las cosas que más me duele a mí, por ejemplo. Yo tengo por, por norma decirle a los hermanos, casi no lo hago ya, pero antes lo hacía con mucha frecuencia. Porque una hermana me corrió y me dijo, pastor, usted no sabe la gente que viene aquí buscando consuelo. Y a veces usted es un poquito fuerte en eso, de que el que quiera irse a otra congregación tiene las puertas abiertas, como la tuvo para entrar, la tiene para salir. Yo no tengo por qué amarrarlo. Le, les puedo decir esto con todo el respeto. Mire, las ovejas no se amarran. El único bovino que no se amarra es la oveja. El chivo se amarra, la vaca se amarra. El, el caballo se amarra, el buey se amarra, pero la oveja no se amarran. Donde hay una oveja amarrada, diga, hay una oveja ahorcada. Hay mucha gente ahorcada, pero ¿quiénes fueron los que la ahorcaron? Entonces, es ahí donde yo me, me tengo que sentir mal, porque los pastores son los que han ahorcado a las ovejas. La han ahorcado con conceptos, con doctrinas, con amenazas, con manipulaciones, con, con, con profecías falsas. Entonces, la pobre oveja seca y muerta ahí. Porque un, ¿cómo que, cómo, cómo se dice? un infanate, una cosa así. <risa> un infanate. Un infanate o una infanata le hizo creer que si se movía de ahí, la iban, el Dios la iba, la iba a consumir. Eso no es verdad, hermano. Lo que usted tiene que hacer es las cosas bien. Si usted se va a mover de una iglesia porque usted no ve que hay temor de Dios o hay honra a Dios o no hay crecimiento en su vida espiritual, usted lo hace bien. Escríbale una carta al pastor y dígale, me voy de aquí porque tengo un propósito, Dios tiene un propósito con mi vida, me voy a congregar, y no le tiene que decir dónde, y se va. Si me, lo, si me lo dice a mí, yo lo he hecho. Y a veces el hermano me dice, ah, pues usted no me quiere. Digo, no, no, que, no, no es que yo no te quiera, lo que pasa es que tú eres de Dios, no fui yo que te redimí, fue Jesús que te redimió. Y yo no tengo por qué amarrarte aquí. Si te quieres ir a otro lugar, con toda libertad, te bendigo en el nombre de Jesús, te doy tu carta y abur, abur. Que Dios te guíe y te guarde. ¿Por qué? Porque llega el momento en que las ovejas se sienten, eh, en los, se sientan y se sienten en los lugares eh, acorralados por doctrinas. y por, por Yo duré un, casi dos años, Felipe, amarrado por ese, por ese yugo, por esa trampa. Eh, finalmente, felicitamos a Carmen Mena, que está de fiesta de cumpleaños Carmen hoy. Mena, ese nombre escribe, me suena. Carmen Mena, ¿dónde Carmen Mena? Nos escribe aquí y damos gra gracias al Señor. Esa es la 14, pastor. Carmen Mena es la 14. Es nuestra hermana querida no. y la queremos. La 14, la mamá eh, del medio. Es de, de los lo 14, lo Mena. Y eh, vamos a ver aquí. Me, eh, ey, eh, no, este, este, ey, este. ey, por esa foto que pusieron ahí. Eh, Carmen, saludos y bendiciones para ti. Eh, la parada, todo el equipo. Y la ya, 14, final... les dedicamos el saludo final a ella y la felicitación para la 14, que me hace un humor y soñando buenísimo, Felipe. Bueno, nos vamos, ido, señores. Usted, usted nos vamos. Ya. 
Eh, sí, claro. Pero en paracaídas. Claro. Ah, no, pero yo sí, voy, sí, yo sí, voy, yo voy con invitación. Ya. Yo le, yo me anuncio y le digo, hagan un jarro de, de morir soñando que voy para allá, si no no voy. Ya usted no, me, sabe. Estoy interesado. No mentira. <risa> Saludo a ella, para ella. Dios le bendiga grandemente a todos y a la 14 también para ella. Le decimos, Carlos, con todo el amor. Nos vemos mañana, mis hermanos. Terminamos hoy.